Земля делает оборот раз в день, и если вы живете на экваторе, поверхность Земли с вами на ней движется на восток со скоростью приблизительно в 1000 миль в час по отношению к центру Земли. Даже на 45 градусах широты Земля движется со скоростью около 700 миль в час, из-за чего может показаться, что самолеты должны были бы лететь на запад быстрее, их пункт назначения буквально движется к ним, но в то же время и они движутся в обратном направлении. Когда мы говорим, что Земля движется на восток со скоростью 1000 миль в в час, все это значит, что поверхность, самолеты на ней и даже воздух над ней тоже движутся на восток со скоростью около 1000 миль в час. Чтобы добраться куда-то, самолет должен начать двигаться относительно поверхности сквозь воздух, например, со скоростью 100 миль в час. Так что, когда он будет лететь на восток, он будет двигаться со скоростью 1000 плюс 100 миль в час, а летя на запад, он будет двигаться на восток со скоростью 1000 минус 100 миль в час. Чтобы попасть на запад, вам нужно двигаться на восток, но медленнее чем это делает Земля. Если, конечно, вы не в районе 10 километров от полюсов. В этом случае прогулка быстрым шагом на запад действительно заставит вас двигаться в западном направлении. Но несмотря на все это, самолетам действительно зачастую требуется больше времени для преодоления одного маршрута в разных направлениях. Все из-за ветров в верхних слоях атмосферы, например, струйного течения, которые дуют либо в сторону их движения, либо против нее. Направление этих ветров чаще всего определяется силой Кориолиса, вызванной тем, что разные части Земли движутся на восток с разной скоростью, все из-за того, что Земля круглая и вращается. Таким образом, вращение Земли действительно влияет на время полета, но не так, как вы могли бы подумать. Это видео было выбрано для перевода по итогам голосования на сайте Patreon.com. Если и вы хотите получить возможность выбрать следующий ролик, а также поддержать канал, переходите по ссылке на экране или в описании. Спасибо за просмотр! Видео выходит при поддержке паблика XKCD.